ठीक है बच्चे सो इस वीडियो में हम कवर करते हैं आगे जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं सबसे पहला टॉपिक इवेल्युएशन ऑफ गुडविल जब हम गुडविल की कैलकुलेशन सीखते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग सीखते हैं जिसके अंदर दो तरीके के गुडविल होते हैं और आपके एम सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें वो पूछता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताओ कि गुडविल की वैल्यूशन कौन से स्टैंडर्ड होते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी सिक्स से होता है फिर ये क्वेश्चन आता है कई बार एम में कि भाई जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है क्या उसकी अकाउंटिंग की जाती है बिल्कुल नहीं की जाती है क्यों नहीं की जाती है क्योंकि उसकी कोई परचेज कंसिडरेशन नहीं होती तो खाली परचेज गुडविल को ही हम कंसिडर करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी सिक्स सो हमने तीन तरीके के मैथड पढ़े थे सो तीन तरीके के मैथड हम लोगों ने कवर किया जिसके अंदर बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है आपने पढ़ा होगा कि एक एवरेज प्रॉफिट मैथड सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइज मैथड इन तीनों के अंदर नॉर्मली कॉमन मिस्टेक्स ये होते हैं कि चार साल का प्रॉफिट दे देता है ठीक है आप बोल देगा कि लास्ट थ्री इयर्स तो बच्चा जो है स्टार्टिंग के तीन सालों को लेता है जबकि लास्ट के तीन सालों को लेना होता है सो फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए 2015 16 16 17 17 18 18 19 चार साल का प्रॉफिट है और कहता है कि गुडविल की कैलकुलेशन करो लास्ट थ्री ईयर्स के बेस पे ठीक है बेटे तो पंद्रह सोलह से नहीं मतलब अठारह उन्नीस से पीछे जाना है तो अठारह उन्नीस फिर सत्रह अठारह फिर फिर सोलह सत्रह तो so, ये तीन ईयर का एवरेज देना है आपको ठीक है सो लास्ट ईयर को स्किप कर देना है यहां तक समझ में आ रहा है उसके बाद आया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर बेटे हम लोगों ने जब फोर्थ चैप्टर कवर किया तो उसके अंदर जो सबसे कॉमन एरर होता है वो देखने को मिलता है वर्कमैन कंपन जब एक्यूमुलेटेड की बात करते हैं तो एक्यूमुलेटेड में नॉर्मली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के साथ उसके अंदर क्या करते हैं बच्चे जो उसमें चौथा केस होता है जिसके अंदर जिसके अंदर जो वर्कमैन कंपनसेशन का जो लाबिलिटी है जो वर्कमैन कंपनसेशन है वो और जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आता है उनके बीच में बच्चे जो कंफ्यूजन हो जाता है क्या होता है कि मान लो मैंने मैंने बैलेंस शीट में गिवन है डब्ल्यू सी आर दस हजार का और क्लेम आ गया बारह हजार का तो बेटे बारह हजार जो वो लाबिलिटी आया तो दो हजार बच्चे क्या ट्रांसफर करते हैं रिवॉल्यूशन में बारह हजार अरे बारह हजार नहीं <coughs> उसके अंदर उसके अंदर दस हजार तो मेरे लाबिलिटी ऑलरेडी है रिजर्व भी तो लाबिलिटी होता है अब क्लेम आया वो भी लाबिलिटी है तो मैं रिजर्व का पैसा क्या करता हूँ मैं लाबिलिटी में ट्रांसफर कर देता हूँ तो जो रिजर्व है वो क्या हो जाता है सब्सिट्यूट कर देता है लाबिलिटी के साथ तो जो लाबिलिटी है उसमें दस हजार में ट्रांसफर करता हूँ बस लाबिलिटी अराइज कितने की हुई एक्स्ट्रा दो की तो दो ट्रांसफर करने होते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट के डाबिट में ना कि बारह हजार समझ में आ रहा है कॉमन मिस्टेक उसके बाद इसके अंदर जो है उसके बाद हम जब एडमिशन में मूव करते हैं तो एडमिशन के अंदर जो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स होता है बच्चों का वो ये देखा जाता है कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसके अंदर कभी एसेट्स बढ़ जाता है और कोई दूसरा एसेट घट जाता है कभी दूसरा एसेट बढ़ जाता है कोई दूसरा एसेट घट जाता है उसके बदले में तो आपस में दो एसेट्स एक दूसरे को सब्सिट्यूट कर रहे होते हैं उसमें बच्चा क्या करता है रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में या डेबिट में उसका इफेक्ट दिखा देता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों ने अगर टी एस ग्रेवाल से किया होगा तो जैसे कि आ, बिल डिसऑनर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि जब बिल डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो जाता है तो बच्चा मिस्टेक ये करता है कि वो सोचता है कि अच्छा मेरा एसेट घट गया रिवॉल्यूशन के डेबिट में जाकर के दिखा देता है गलत हो जाएगा ठीक है बच्चे सो so, ऐसे नहीं करना क्योंकि इससे क्या होगा कि आपने जैसे बैंक से बैंक को पैसा दे दिया आपने बदले में बिल के बदले में आपने दोबारा डेट अराइज कर लिया तो एक एसेट बढ़ गया दूसरा एसेट घट गया तो इसमें कोई नेट इफेक्ट नहीं आया क्लियर है बच्चे सो so, रिवॉल्यूशन अकाउंट में कुछ ट्रांसफर नहीं होता ऐसे ही लाबिलिटी होता है कई बार क्या होता है कोई पार, कोई पार्टनर है जो लाबिलिटी मतलब उसने लोन दे रखा है फॉर्म को और वो उसको क्या करता है वो ट्रांसफर करवा लेता है लोन को कैपिटल में तो कैपिटल भी लाबिलिटी है लोन भी लाबिलिटी है लोन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया एक दूसरे को सबसे टूट किया है क्लियर है बच्चे इससे फॉर्म का कोई लाबिलिटी इंक्रीज नहीं होता कोई लाबिलिटी इंक्रीज नहीं होता फिर हम लोगों ने एडमिशन के बाद जब हम रिटायरमेंट और डेथ में जाते हैं तो नॉर्मली वहां पर कॉमन मिस्टेक बच्चों का क्या होता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां पर चार्ज करते हैं या इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं या इंटरेस्ट ऑन सॉरी जो प्रॉफिट ट्रांसफर करना होता है पार्टनर को वो उतने ही दिन का करना होता है जितने दिन उसने काम किया होता है बिजनेस में ठीक है अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो डेथ के केस में उसको उतने ही दिन का इंटरेस्ट या उतने ही दिन का मुझे प्रॉफिट देना होता है शेयर में फॉर्म के प्रॉफिट में जितने की वो काम करता है अगर उसने तीन महीने काम किया तो तीन महीने छह महीने ने काम किया तो छह महीने
उसमें जब वो करवाता है दूसरे तरीके से टर्न के बेस पर प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट तो बच्चा वहां पर कॉमन मिस्टेक क्या करता है कि वो ना टाइम फैक्टर को वहां पर कंसिडर करता है जबकि टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं करना होता है क्योंकि ऑलरेडी आपको वहां पे जो सेल है वो ऑलरेडी उतने ही दिन का दे रखा है जितने दिन उसने काम किए होते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होता है जो कॉमन एरर होता है स्टूडेंट्स का उसके बाद उसके बाद जब हम डिजोल्यूशन में मूव करते हैं और दूसरा दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो ये कि जो बच्चा है डेथ के केस में वो जब पेमेंट करता है ठीक है डिजीज पार्टनर्स को तो डिजीज पार्टनर्स को तो ना पेमेंट कर सकता है उसकी तो दया हो चुकी है भाई कैसे पैसा दोगे ठीक है मिलने थोड़ा जाना है तुम्हें तो आप उसको नहीं देते आप क्या करते हो उसके एग्जीक्यूटर को पे करते हो तो एग्जीक्यूटर को तो पे तो आप करोगे ना जब उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करोगे तो आप लोग कई बार क्या होता है कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो कैपिटल अकाउंट में ही टू बैंक कर देते हैं और पे कर देते हैं कैसे पे कर दोगे भाई जब वो है ही नहीं जिंदा तो उसको कहा दे दिया तुमने ठीक है सो उसको हम वहां नहीं देकर के हम उसको एग्जीक्यूटर में वो पैसा ट्रांसफर करते हैं फिर उसके एग्जीक्यूटर को पे करते हैं क्लियर है बच्चे ठीक है उसके बाद आगे जब मूव करोगे तो उसका जब लोन अकाउंट आप बनाते हो तो लोन अकाउंट में क्या होता है कि कई तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एक तो नॉर्मल सिंपल आएगा लेकिन अगर सिंपल नहीं आया तो उसमें तीन महीने का जैसे कि दिसंबर में इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होता है और नॉर्मली हर छह महीने पे वो पे करता है तो तीन महीने का जो इंटरेस्ट है वो अक्रूड नहीं करते बच्चे नॉर्मली कैलकुलेट करते चले जाते तो एक कॉमन एरर वहां पर होता है तो ध्यान से इस क्वेश्चन कीजिएगा अगर टी एस वाला फॉलो करते हैं तो जैसे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना हो सकता है कि पेपर में आ जाए सिक्स मार्क्स में सॉरी उसके बाद जब डिजोल्यूशन में आप जाते हैं तो डिजोल्यूशन में जो प्रॉब्लम है वो गुडविल के साथ है डिजोल्यूशन के अंदर बचे जो गुडविल होता है उसको हमने कंपनसेशन के लिए यूज नहीं करना होता है हमने सिंपल एज इट इज यूज करना होता है जैसे कि वो बाकी एसेट्स होते हैं जब आप एसेट्स और लाइबिटी की दुकान लगा रहे होते हैं डेबिट और क्रेडिट में तो एसेट हम सारे लगाते हैं डेबिट में लाइबिटी सारे क्रेडिट में तो जब आप एसेट की दुकान लगा रहे होते हैं तो वहां पे गुडविल को भी हम दिखाते हैं इससे पहले हमने जितने भी गुडविल थे जो अपेयर गुडविल होता था उसको हम राइट ऑफ करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लेकिन ये जो अपेयर गुडविल होगा ना इसको हमने राइट ऑफ नहीं करना इसको हमने क्या करना है इसको हमने ट्रीट करना एज एन ऐसे ही जैसे कि ये बाकी एसेट्स क्लियर है बात उसके बाद कई बार डेटर के साथ होता है डेटर जो होता है वो आपको प्रोविजन के साथ गिवन होता है तो बेटे जो डेटर लिखते हैं ना वो ग्रॉस वैल्यूज पे लिखते हैं और जो उसका प्रोविजन होता है वो अपोजिट साइड में प्रार्थना करते हैं क्लियर है जैसे आई एफ आर और इन्वेस्टमेंट तो जो इन्वेस्टमेंट अगर हमने उसको राइट ऑफ किया क्योंकि हम कहते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट जैसे ही आपने रिवॉल्यूशन के डॉक्यूट में डाला वैसे सारे एसेट्स को आपने राइट ऑफ कर दिया ठीक है क्योंकि सबके वैल्यू जीरो मान ली तो आप तभी तो बोलते हो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स सनरी एसेट्स ठीक है अब उसका जब हमने एसेट्स की वैल्यू जीरो कर दिया उसको घटा दिया तो उसके बाद फिर जो उसका आई एफ आर है रिजर्व उसकी भी कोई वैल्यूज नहीं बची तो उसको भी हम क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं बट वो किसी को पेबल नहीं होता किसी को पे नहीं करना होता ठीक है उसके बाद जो कॉमन एरर होता है वो होता है उसके बाद जो डिजोल्यूशन में जो कॉमन एरर और देखने को मिलता है वो ये कि जो बच्चे है जब एसेट्स कोई पार्टनर लेके जाए या कोई भी ऑफ क्रेडिटर लेके जाए सप्लायर लेके जाए तो उस टाइम की अगर एंट्रीज बनानी होती है तो नॉर्मली बच्चा बना देता है जो लेके जाता है डेबिट टू एसेट्स लेकिन ये एंट्रीज गलत होती है क्योंकि जो एसेट्स है उसको हम लोगों ने जब रिवॉल्यूशन में डेबिट में ट्रांसफर किया था तभी हम लोगों ने उसको क्या किया था तभी हमने उसको क्रेडिट कर दिया दोबारा अगर आप पेमेंट करते टाइम भी या ले जाते टाइम भी क्रेडिट करोगे तो सेम एसेट्स को दोबारा हमने क्रेडिट कर दिया हो जाएगा गलत ठीक है सो जब भी भी कोई क्रेडिटर कोई एसेट लेके जाता है एक्सेप्ट कैश क्योंकि हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर हमने खाली कैश या बैंक को छोड़ करके सारे एसेट्स डेबिट में ट्रांसफर कर दिए थे तो जब वो लेके जाते हैं तो उसकी कोई एंट्रीज नहीं बनाते क्लियर है बच्चे सबको उसके बाद एक बार एक पॉइंट और कि जब रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो उस केस के अंदर जब भी, भी कोई एसेट जो भी जब भी, भी कोई पार्टनर जब भी, भी कोई पार्टनर नॉर्मली कुछ लेके जाता है फॉर्म से तो फॉर्म उसके अकाउंट से डेबिट करता है जब भी वो लाइबिटी पे करने की बात करता है तो वो वो नॉर्मली डेबिट से पे करता है उसके बाद सॉरी उसके बाद जब भी, भी एक नॉर्मल कॉमन कि जो एसेट्स होते हैं जो एसेट्स होते हैं वो कुछ बिकता है एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग और कुछ नहीं बिकता तो जो बिकेगा उसको बेचेंगे जो नहीं बिकेगा उसको नहीं बेचेंगे लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो नॉर्मली जो नहीं बिकता उसको भी बेच देते हैं ठीक है तो भाई जब तुम दुकान लगाते हो जरूरी नहीं है कि सारा सामान आपका बिक जाए आपकी दुकान है उस दुकान में जितना सामान रखा हुआ है वो जरूरी नहीं है कि
एज पर दी एडजस्टमेंट लेकिन जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा बाय डिफॉल्ट हम वो लाइबिलिटी को पे करेंगे एक्सेप्ट उनके जो किसी को पे नहीं किया जाता जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउट फुल डेट जैसे कि आई एफ आर ये ऐसे होते हैं जिनको किसी को हमने पे नहीं करना होता है ठीक है बच्चे अब ये रहता है आपका पूरा का पूरा पार्टनरशिप का कॉमन एरर अब मैं बात कर रहा हूँ एनपीओ की एनपीओ के अंदर बच्चे जो कॉमन एरर होता है वो ये कि हम जब बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो हम भूल जाते हैं कि किस बेस पे बनाते हैं तो जब हम बनाते हैं तो एक्रोल कॉन्सेप्ट को हमने फॉलो किया है तो बनाते हुए हमें एक्रोल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना और करेंट ईयर की खाली एसेट करेंट ईयर की खाली रेवेन्यू रिसीट और करेंट ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम रिकॉर्ड करते हैं चाहे वो रिसीव हुआ हो चाहे वो ना हुआ हो चाहे हमने खर्च को पे किया हो या ना किया हो यहां तक बात समझ में आता है उसके अंदर दूसरा कई बार क्या होता है बैलेंस शीट के अंदर आपको बैलेंस शीट के सॉरी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आपको रिसीट में दे देता है कि आपको पर्टिकुलर कोई एसेट्स को बेच करके पैसा आया और उसकी बुक वैल्यू ये थी तो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर वो एसेट्स एग्जिस्ट करता है लेकिन बच्चा वो ओपनिंग बैलेंस शीट में डालना भूल जाता है जिसकी वजह से ओपनिंग कैपिटल फंड गलत आता है और नॉर्मली क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जैसे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आज एक एग्जांपल के तौर पे अगर टी एस ग्रेवाल आप फॉलो करते हैं तो एग्जांपल के तौर पे जैसे कि क्रॉकरी है ना सेल ऑफ क्रॉकरी क्रॉकरी जो होता है वो हमारा एसेट्स होता है फिक्स एसेट्स होता है अगर वो हमारे को गिवन नहीं है हमने खरीदा नहीं है और बोलते हैं कि हमारे पास बुक वैल्यू में इतना था और हमने इतने में बेचा इसका मतलब वो ओपनिंग में रहा होगा मेरे पास तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम उसको प्रेजेंट करेंगे उसके बाद जो कॉमन एरर होता है वो कई बार ये होता है कि आपको ना इन्वेस्टमेंट देता है और कहता है कि पूरे साल में इन्वेस्टमेंट ना दे करके आपको इंटरेस्ट देता है कि पूरे साल भर आपको इंटरेस्ट इतना मिला पूरे साल का इंटरेस्ट इतना मिला तो इसका मतलब इंटरेस्ट तभी मिलेगा ना जब मैंने इन्वेस्ट किया होगा तो इन्वेस्टमेंट पता नहीं होता तो उस इंटरेस्ट से मैं इन्वेस्टमेंट को फाइंड आउट करता हूँ कैलकुलेट करता हूँ और जब मुझे वो पता चल जाता है तो नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रेजेंट करता हूँ और क्लोजिंग बैलेंस शीट के भी एसेट्स में प्रेजेंट करता हूँ ठीक है बच्चे उसके बाद जो कॉमन एरर होता है वहां पे वो होता है आपका वो होता है आपका जो कॉमन एरर होता है और एनपीओ के अंदर वो देखने को मिलता है आपका कंजम्पन ऑफ आइटम के साथ और फंड बेस्ड अकाउंटिंग के साथ फंड बेस्ड अकाउंटिंग में बहुत होता है बच्चे क्योंकि फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर जो फंड मिला होता है और जो हम खर्च करते हैं दोनों के बीच में एडजस्टमेंट करना होता है लेकिन हम भूल जाते हैं जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो हमारे को जो विवाद होता है मतलब रिसीट्स और पेमेंट तो हम रिसीट में जाके बैलेंस शीट में देखते हैं अच्छा टूर्नामेंट फंड मिला बैलेंस शीट के लाभ में दिखा दिया लेकिन ये गलती हो जाती है कि हम पेमेंट साइड को नहीं देखते जिसमें लिखा होता है कि टूर्नामेंट एक्सपेंस ठीक है तो टूर्नामेंट एक्सपेंस तो ऐसे गलतियों को अवॉइड करना और जब भी आप कोई फंड को लिख रहे हो तो उससे पहले एक बार एक्सपेंस साइड को जरूर चेक कर लेना पेमेंट साइड को जरूर चेक कर लेना ठीक है सो वहां पे जाके फिर बैलेंस शीट में आप उसको एडजस्ट करते हो और अगर मान लो आपका खर्च ज्यादा हो जाता है आपका खर्च ज्यादा हो जाता है जो कि मैंने आपको बैलेंस शीट मतलब एनपीओ के चैप्टर्स में बहुत अच्छे से क्लियरिफाई किया था तो तो आप अगर खर्च ज्यादा है और आपके जो रिसीट्स है फंड वो कम है तो उसको फिर हम कहा दिखाते हैं हम उसको फिर जो टोटल लाइबिलिटी वो नील करके हम इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में जाकर के दिखाते हैं एडिशनल जो खर्च हमने किया होता है वो रेवेन्यू इनकम हमने किया होता है ठीक है बच्चे सो so, ये कॉमन एरर होते हैं एनपीओ के अंदर तो वो आपने ध्यान रखना है बाकी जो सेकंड बुक है मतलब जो कंपनी अकाउंट है और जो उसके साथ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके लिए हम दो सेपरेट वीडियो तैयार करेंगे जिसमें मैं कॉमन एरर को कवर करूं और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में जा करके इसके जो कॉमन एरर है उसकी शीट में आपको प्रोवाइड करूँ जिससे कि आप उसके गो थ्रू कर सकते हो डाउनलोड करिए उसको पढ़िए और आने वाले जितने भी आप घर पर बैठ के मुक्त टेस्ट जो लगा रहे होंगे तो उनमें आप उसको नोटिस करते रहिएगा सो देट की धीरे 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 आपके जो एरर्स होने की संभावना है वो खत्म हो जाएंगी और आई Sure कि अगर आपने ये काम किया तो आपके 80 में से 80 नंबर आपको कोई लेने से रोक नहीं सकता so, तब तक देखते रहिए कॉमर्स दुनिया को शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और और इसे लाइक कीजिए और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ पूछना चाहते तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर आप पूछिए ठीक है सो so, तब तक जुड़े रहिए कॉमर्स दुनिया के साथ धन्यवाद